আলে হাদিস আন্দোলনের যে থ্রেডসগুলিকে স্টাডি করা যেটা রিসার্চ এই থিসিসের মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এটার আন্ডারলাইন ফোর্সেসগুলি বোঝা যে এটার মোটিভেশনগুলি কি থ্রেডসটা কোথার থেকে উঠে আসছে তাহলে কিন্তু আমরা খুব ফোকাস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগাতে পারব সাউথ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আহলে হাদিস আন্দোলন কিভাবে হচ্ছে তাদের আন্দোলনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স স্ট্র্যাটেজিস থ্রেডস অবস্টেকলস এগুলোরও কিন্তু একটা আলোচনা আছে আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওয়াসসালাম আলা রসুল্লাহ আম্মাবাদ মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব মাননীয় সভাপতি সাহেব সুধীবৃন্দ আপনারা শুনেছেন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাননীয় আমির এই জামাতের থিসিস সম্বন্ধে কিছু কথা বলার জন্য এর গুরুত্ব সম্বন্ধে কথা বলার জন্য থিসিসের গুরুত্ব তো বলে শেষ করার মতো নয় আপনারা জানেন এই থিসিস আপনারা অনেকে পড়েছেন এই থিসিসের আলোচনা শুনেছেন তো এই থিসিসের মধ্যে যে সমস্ত ইনফরমেশন আছে আপনারা সে সম্পর্কে অনেকটা অবগত তো আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনেকটা রিভিউয়ের মতো হবে আর কি তো আপনারা জানেন এই থিসিস থিসিসটা সম্পন্ন হয়েছিল উনিশশো বিরানব্বই সনে প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেছে এই থিসিসটা ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিগনিফিকেন্ট অ্যাকাডেমিক রিসার্চ এবং এটার কমিটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি চিটাং ইউনিভার্সিটি এবং কলকাতা ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত প্রফেসররা এই কমিটিতে সার্ভ করেছিলেন এবং আপনারা এও হয়তো জানেন যে এই প্রফেসররা কেউই কিন্তু আহালে হাদিসের মতবাদের ছিলেন না ওনারা সবাই কেন ছিলেন হানাফি মাসাবে তার মানে কি তার মানে থিসিসটা অত্যন্ত স্ট্রিক টেস্টের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে সেটা তার মানে কি এটা অত্যন্ত উন্নত মানের একটা রিসার্চ এটার যে ইনফরমেশান এটার যে নলেজ সেটার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি সেটার গ্রহণযোগ্যতা অনেক হাই আপনারা জানেন এই থিসিসের উদ্দেশ্য ছিল এই আহালে হাদিস আন্দোলনটা কি কিভাবে শুরু হয়েছে কিভাবে এটা বিকাশ লাভ করেছে এই আন্দোলনের বিভিন্ন পিরিয়েডে আন্দোলনের বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিস বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আন্দোলনের বিভিন্ন চরিত্র এবং আন্দোলন যে সমস্ত থ্রেটস যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ফেস করেছে এগুলি সব খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি অর্গানাইজড হয়েতে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে এই থিসিসটা করা হয়েছিল তো বুঝতেই পাচ্ছেন এর জন্য প্রচুর ডেটা কালেকশন করতে হয়েছে তো মাননীয় আমির জামাত আপনার সেকেন্ডারি ডেটা প্রাইমারি ডেটা সবই উনি কালেক্ট করেছেন এক্সিস্টিং যত রকমের প্রিন্ট মিডিয়া ছিল উনি সবগুলি থেকে সব ধরনের প্রিন্ট মিডিয়া থেকে উনি ডেটা কালেক্ট করেছেন ডেটা কালেকশনের জন্য উনি বাংলাদেশের বাইরে এই সাউথ এশিয়ার প্রত্যেকটা দেশ সফর করেছেন ইন্ডিয়া পাকিস্তান নেপাল শ্রীলঙ্কা এইভাবে উনি এক্সিস্টিং যত ডেটা ছিল সেগুলি উনি কালেক্ট করেছিলেন সম্ভাব্য সমস্ত ডেটা পাশাপাশি উনি প্রাইমারি ডেটাও কালেক্ট করেছেন সেজন্য উনি এক্সটেন্সিভ ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করেছেন এই সমস্ত দেশ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্কলার্স অ্যাক্টিভিস্ট সাপোর্টার্স এদেরকে উনি ইন্টারভিউ করেছেন করে একটা বিশাল ডেটা বেস উনি কালেক্ট করেছেন সেটাকে উনি অ্যানালাইজ করেছেন কন্টেন্ট অ্যানালিসিস করেছেন এবং তার থেকে প্যাটার্ন বের করে এনেছেন এবং আমাদের সামনে সেটা উপস্থাপন করেছেন আপনারা যদি লক্ষ্য করেন ওনার থিসিসের দুইটা ক্লাসিফিকেটরি স্কিমা দেখতে পারবেন একটিতে উনি গত চোদ্দোশো বছরের এই আন্দোলনের ইতিহাসকে ছয়টি পিরিয়ডে ভাগ করে ডিসকাশন করেছেন 
এবং প্রতিটি পিরিয়ডে আন্দোলনের যে স্ট্র্যাটেজিস ছিল যে চরিত্র ছিল যে অবস্টেকলস ছিল যে বাধাগুলি ছিল সেগুলি উনি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন এবং প্রথম ক্লাসিফিকেশনটাতে উনি কোনো বিশেষ ভৌল ভৌগোলিক অঞ্চলকে ফোকাস করেননি দ্বিতীয় ক্লাসিফিকেশনে উনি সাউথ এশিয়াকে ফোকাস করেছেন এবং এখানে গত চোদ্দ বছর চোদ্দোশো বছরের ইতিহাসকে তিনটি পিরিয়ডে ভাগ করে উনি ডিসকাস করেছেন তো আমি আজকে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মূলত বিভিন্ন পিরিয়ডে আন্দোলনের যে সমস্ত স্ট্র্যাটেজিস কৌশল ছিল সেগুলি সম্বন্ধে একটু হাইলাইট করব এবং আন্দোলনের পথে যে সমস্ত মেজর বাধা ছিল থ্রেটস ছিল অবস্টেকলস ছিল সেগুলি একটু হাইলাইট করব তার থেকে আমরা হয়তো কিছু দিক নির্দেশনা পেয়ে যেতে পারি আমরা যদি প্রথম ক্লাসিফিকেশনের দিকে তাকাই সেখানে আমরা দেখতে পারি প্রথম পিরিয়ডটা ছিল স্বর্ণযুগ যেটা সাঁত্রিশ হিজরি পর্যন্ত বলব ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তার মিশন সম্পন্ন করলেন ইসলামিক সমাজ কায়েম হল ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম হল মুসলমানরা কোরআন এবং সহি হাদিস ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করছিলেন বিশ্বাস এবং আমল ছিল পিওর বিশ্বাসে আমলে কোনো করাপশন ঢুকে নাই বিশ্বাসের করাপশন মূলত হচ্ছে সেরেক কুফর এবং আমলের করাপশন হচ্ছে বিদাত তো এই পর্যায়ে কিন্তু আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দেয়নি পরবর্তী পিরিয়ডকে উনি বলেছেন বিদাতি পিরিয়ড এই পিরিয়ডের মেজর থ্রেট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আলী রাদি আল্লাহ আনহু এবং মোয়াউিয়া রাদি আল্লাহ আনহুর মধ্যে কনফ্লিক্ট এই কনফ্লিক্টকে কেন্দ্র করে তখন সেক্টেরিয়ানিজম উদ্ভব হল দুটি মেজর ডিফিয়েন্স সেক্সের উদ্ভব হল খারিজি এবং শিয়া তারা কোরআন এবং হাদিসের অপব্যাখ্যা করে বিশ্বাস এবং আমলের মধ্যে আপনার করাপশন ঢুকাল এই পর্যায়ে সাহাবা রাদি আল্লাহ আনহুম এবং তাবেইন রাদি আল্লাহ আনহুমরা দেখলেন যে বিশ্বাস থেকে করাপশন দূর করতে হবে এবং আমল থেকেও করাপশন দূর করতে হবে এবং সেই জন্যে তারা আন্দোলন শুরু করলেন এবং সেটাই হচ্ছে আহালে হাদিস আন্দোলন আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে তারা দার্স এডুকেশন এবং ম্যাস কমিউনিকেশন ব্যবহার করলেন তখনকার যুগের ম্যাস কমিউ কমিউনিকেশন ছিল ওয়াজ মাহফিল এবং সেটাই ওনারা করলেন এছাড়াও ওই পিরিয়ডে তাদের পলিটিক্যাল সাপোর্ট ছিল আলী রাদি আল্লাহ আনহু এই হেরেটিক্সদেরকে কিন্তু পানিশ করেছিলেন সেটা আন্দোলনের জন্য সাপোর্টিভ ছিল নেক্সট পিরিয়ডকে রিসার্চার বলেছেন সংকট এবং সংস্কারের পিরিয়ড যেটা প্রায় একশো বছর ধরে চলেছে এই পিরিয়ডের মেজর থ্রেটস ছিল যে তখন এই সেক্টেরিনিজম আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে বিজাতীয় আপনি ধর্মতত্ত্ব কালচারস কাস্টমস এবং দর্শনগুলো ঢুকেছে ফলে নানান ধরনের ডিভিয়েন্স সেক্সের উদ্ভব উদ্ভব হয়েছে যেমন কাদেরিয়া জাবরিয়া মোতাজিলা ইত্যাদি এরা নানাভাবে বিশ্বাসের মধ্যে এবং আমলের মধ্যে করাপশন ঢুকিয়েছে সো এই পর্যায়ে আন্দোলন অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবুও আন্দোলনের যে অ্যাক্টিভিস্টরা স্কলার্সরা তারা কিন্তু তাদের পূর্ব পূর্ববর্তী কৌশলগুলো অব্যাহত রেখেছিল দার্স এবং ম্যাস কমিউনিকেশন এই পর্যায়ে দুটো নতুন কৌশল কিন্তু আন্দোলনে যোগ হয়েছিল খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ তর্কযুদ্ধ সূচনা করেছিলেন হেরেটিক্সদের সাথে এর সাথে সাথে উনি কিন্তু তখন হাদিস সংগ্রহ এবং সংকলনের প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন তো এই পিরিয়ডের পরে আমরা দেখলাম আরেকটা পিরিয়ড আসলো যেটাকে রিসার্চার বলেছেন যে সেটা হচ্ছে শূন্য দমনের পিরিয়ড যেটা প্রায় তিরিশ প্লাস বছরের মতো চলেছে এই পিরিয়ডে আব্বাসিদ খলিফা মামুন মোতাসিম এবং ওয়াসিক বিল্লা তিনজন পরপর খদি খলিফা আসলেন এবং তারা কিন্তু মুতাজেলা মতবাদ গ্রহণ করলেন এবং আহলে হাদিস অ্যাক্টিভিস্ট এবং স্কলারদের উপর নিপীড়ন চালালেন 
एमन की इमाम आहमेद हानबल तरा निपीड़न चाले तो पीरियडे देखल जे आहले हदीस आंदोलन अनेकटा दुरबल हो तथापि ता आंदोलन थेमे थे आंदोलन आंदोलन जो विभिन्न कौशल दर्स ए मैस कम्युनिकेशन हदीस प्रचार हदीस संकलन यफोर्ट्सगुलि क्यूँ कंटिन्यू कर जुगटा के बला संकट उत्तरण जुग जेटा प्राय एक पंचाश बचर मत चले जुगे ये देखल खलिफार बदल हल वासिक बिल्ला चले ग मुताबाक्केल आल्ला खलिफा हुए आसलें उन्नी मोतजिला मतबाद परित्याग करल आहले हदीसर आइडियल्स के उन्नी समर्थन दिलें फले आंदोलन अनेक बेगवान हल आंदोलन कौशलगुलो और शक्तिशाली हल और ये देखल जे सिया गल तो पीरियड के बला हे आंदोलन स्वर्णजुग इतिमदे क्यों चार सौ बचर पार कर दिए नेक्स्ट जो वन थाउजेंड इयर आंटील नाइनटीन नाइनटी टू कारण थिसिसा शेष हो नाइनटी टू पर्त यार बसर के उन्नी तकलिदी जुग तो बुझते ही पाँच युगे मेजर थ्रेट छो मजहब चार मजहब यह जुगे ही क्योंकि प्रतिष्ठानिक रूप पे मजहबी गोरामी ए मिलिटेंसि ये प्रकट आकार धारण कर हानाफी ए साफी द्वंद प्रकट आकार धारण कर पीरियडे क्योंकि हालाकु खान बागदाद आक्रमण कर बागदे पतन घटे एवं पीरियडे और नानरण विजात कलचार्स कस्टम्स एगुल अनुप्रवेश घटे घटे बिलीफ सिसटेमर मध्य आम मध्य और नानरण करपशन ढुके तो संकट युगे मैं तकलिदी जुगे आहले हा, आहले हादी आंदोलन पूर्ववर्ती जिसमस्त कौशल आलोचना करी सेगल क्यों थेमे थे सेगुली अब्याहत थे युगे तरह एड हो जिहद युगे क्यों इस्माइल शहीद रहमतल्ला आलही सैयद आहमेद बेरलभी रहमतल्ला आलही तर पर सदेकपुरी फैमिल तर जिहद विशद वर्णना क्यों ये थीसिसर मध्य आड़ाओ पीरियडे अपनार दर्स एजुकेशन अनेक समृद्ध होपैंड कर क्षेत्र एक जो पायनियरिंग रोल प्ले कर नजर होसेन देहलबी रहमतुल्ला आलही तर कन्ट्रिव्यूशन क्यों विशद आलोचना करा थीसिसे पर्या कपनर लेखन अनेक जोरदार होखन सैडे अनेक अग्रगति हो एवं लेखन सैडे एक जो चैम्पियन छें नवब सिद्दिक हासान भूपाली रहमतुल्ला आलही तर कन्ट्रिव्यूशन क्यों व्यापक भावे ओखे आलोचना कर पीरियडर सब चेत सीगनीफिकेंट स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी कौशल से संगठन उद्भवन यीरियडे से देखल विभिन्न आहले हादी संगठन प्रतिष्ठा लाभ कर और सांगठनिक भाव अर्गानाइज वेते सिसटेमैटिक वेते आंदोलन परिचालित संगठन मान हे से मिशन अबजेक्टिव स्ट्रैटेजिज इम्लीमेंटेशन फिडबैक रिविसन अब स्ट्रैटेजिज एगुल खूब सिसटेमैटिकलि हो संगठन स्पन्सरशिपे संगठन पेट्रोनइेशन मध्यमे नानरण पब्लिकेशन हो ब मैगजिन निज़पेपर एडेमिक जार्नल्स आर्टिकल्स एगुल एगुल बृद्धि पे संगठन पेट्रोनइेशन मध्यमे विभिन्न धरण मद्रासा मस्जिद एवं विभिन्न धरण प्रतिष्ठान प्रतिष्ठित हो आज अब्धि क्यों देखते पासी संगठनिक काठाम मध्यमे मध्यमे अर्गानाइज सिसटेमैटिक वेते आंदोलन कौशलगुलि क्यु अनुसरण कर गलो मोटामोटी संक्षेपे प्रथम क्लसिफिकेशन एरपर आप संक्षेपे नेक्स्ट क्लसिफि क्लसिफिकेशन सम्बन्धे कि मूलत फोकस करब थ्रेट्सगुलिर ऊपर ए कौशलगुलिर ऊपर जाते कर्मी हिसाब से एक दिक निर्देशना पे परि सो नेक्स्ट जो क्लसिफिकेशन से रिसार्चर फोकस कर साउथ एशियार ऊपर पाक भारत उपमहदेश गत चौदश बचर 
আহলে হাদিস আন্দোলনের ইতিহাসকে উনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন প্রাথমিক যুগ যেটা তিনশো পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চলেছে তারপরে অবক্ষয় যুগ তারপরে আমরা এখন আধুনিক যুগ প্রথম যে প্রাথমিক যুগ তিনশো পঞ্চাশ বছর সেই যুগে ইসলাম এই দেশে আসলো আরও বণিকদের মাধ্যমে সাহাবা রাদি আল্লাহ আনহুম তাবিন তাবে তাবিন রাদি আল্লাহ আনহুমরা আসলেন তারা দাওয়াত তবলিকের কাজ করলেন দার্স এডুকেশন সেন্টার্স ম্যাস কমিউনিকেশন ওয়াজ এই সমস্ত কৌশলের মাধ্যমে কিন্তু তারা আহলে হাদিসের আন্দোলন চালিয়ে গেলেন এই পর্যায়ে কিন্তু আমরা মিলিটারি এক্সপিডিশনও দেখলাম মোহাম্মদ বিন কাসিমের মিলিটারি এক্সপিডিশন তো এই পিরিয়ডে কিন্তু থ্রেটস বলতে তেমন কোনো সিগনিফিকেন্ট থ্রেটস ছিল না কারণ মাসাব তখনও ঢুকেনি থ্রেস বলতে যেটা ছিল সেটা হলো মিলিটারি এক্সপিডিশনের সময় অটোমেটিক্যালি একটা স্টেবিলিটি নষ্ট হয় শান্তি নষ্ট হয় সমাজের এবং তার একটা প্রভাব কিন্তু দার্সের মধ্যে বা ম্যাস কমিউনিকেশন বা আন্দোলনের যে প্রচার প্রতিরোধের যে প্রচেষ্টাগুলো সেগুলি কিছুটা এফেক্টেড হয় তো নেক্সট পিরিয়ডকে রিসার্চার বলেছেন যে অবক্ষয় যুগ সেটা একটা লম্বা পিরিয়ড সাতশো পঁচিশ বছরের মতো এই পিরিয়ডের মেজর থ্রেটসগুলো ছিল কিন্তু এই মাঝাবি গোরামি এবং এই তাদের মিলিটেন্সি হানাফি সাফি মাঝাবের দ্বন্দ্ব এবং এছাড়াও এখানে আরেকটা যেটা ব্যাপার ঘটেছিল সেটা হচ্ছে থ্রেট হিসাবে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে শিয়া রুলার্সদের ক্ষমতায় আরোহণ তারা যখন ক্ষমতায় গেল তারা সুন্নিদের ওপর নিপীড়ন চালালো মাদ্রাসা বন্ধ করে দিল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামগুলি বন্ধ করে দিল তখন কিন্তু এই বিভিন্ন স্টাডি সেন্টারের সাথে বিভিন্ন মাদ্রাসার সাথে ছাত্র শিক্ষকদের সাথে কিন্তু ওই আপনার হেজাজ এবং মিশরের মধ্যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ছিল ছাত্র শিক্ষকদের আদান প্রদান ছিল সেটা তারা বন্ধ করেছে তো এই ধরনের পরিস্থিতি ছিল এই ধরনের অবস্টেকলস তখন ছিল বিজাতীয় বিভিন্ন ধরনের আপনার কালচারস কাস্টমস তখনও ঢুকেছে পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়ান কালচারস কাস্টমস বুদ্ধ কালচার কাস্টমস এবং সেগুলো কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এবং আমলের মধ্যে নানান ধরনের আরও করাপশন ঢুকিয়েছিল তো এই পর্যায়ে আমরা দেখলাম যে আন্দোলন অনেকটা আপনার সাবডিউড হয়ে গিয়েছিল এই সমস্ত রেজিস্টেন্সের কারণে কিন্তু একদম থেমে থাকেনি এই স্কলার্সরা অ্যাক্টিভিস্টরা কিন্তু তাদের কৌশলগুলো অবলম্বন করে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন তো আমি কুইকলি নেক্সট ফেজে চলে আসি নেক্সট ফেজ হচ্ছে আপনার আধুনিক যুগ যেটা তিনশো বছর আনটিল নাইনটিন নাইনটি টু নাইনটিন নাইনটি টু যদি আপনি দেখেন হিজড়ি হবে অ্যারাউন্ড চোদ্দোশো বারো বা তেরো এরকম আর কি তো এই পিরিয়ডটাকে রিসার্চার আবার ছয়টি ভাগে আলোচনা করেছেন তো প্রথমে আমি এই পিরিয়ডের যে থ্রেটসগুলো থ্রেটস এখন যেটা আছে যে যে থ্রেটসটা এখনও চলছে সেটা হলো মাঝাবি থ্রেটস মাঝাবি মাঝাবি গোরামি পাশাপাশি এই পিরিয়ডেই কিন্তু ওয়েস্টার্ন কালচারের আবির্ভাব হয়েছে যেটা মূলত গডলেস কালচার এবং সেই কালচারের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো সেকুলারিজম ম্যাটেরিয়ালিজম প্লেজার ম্যাক্সিমাইজেস মাইজেশন হিডোনিজম এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করতে থাকল এবং সেই সূত্রে আমাদের বিশ্বাস এবং আমলে আরও নতুন নতুন করাপশন ঢুকল তো এই পিরিয়ডকে রিসার্চার ছয়টি ভাগে আলোচনা করেছেন প্রথমে উনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহুলবি রহমতুল্লাহের কন্ট্রিবিউশনকে আলোচনা করেছেন তার লেখনি তার দার্স তার তপসির এগুলি বিশদ বিবরণ সেখানে আছে এরপরে উনি জিহাদের আলোচনা করেছেন ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলহি সৈয়দ আহমেদ বেরেলভি রহমতুল্লাহ আলহি এবং তার পরবর্তীতে সাদেকপুরি ফ্যামিলির যে জিহাদের কন্ট্রিবিউশন যে জিহাদ পরিচালন যেভাবে হয়েছে তার বিশদ বিবরণ কিন্তু এই থিসিসের মধ্যে আছে এই এই পিরিয়ডে দার্সের যে কৌশল সেটাও আরও অনেক শক্তিশালী হয়েছে এবং দার্সের একজন চ্যাম্পিয়ন ছিলেন নজির হোসেন দেহলবি রহমতুল্লাহ আলহি এবং তার কন্ট্রিবিউশনের বিশদ বিবরণ থিসিসে পাওয়া যাবে 
এই পিরিয়ডের আরেকটা বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল লেখনির ক্ষেত্রে লেখনীয় জোরদার হয়েছে প্রসারিত হয়েছে এবং লেখনির ক্ষেত্রে একজন চ্যাম্পিয়ন ছিলেন নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভোপালি রহমতুল্লাহ আলহি ওনার কন্ট্রিবিউশনও কিন্তু বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এই পিরিয়ডের সবচাইতে সিগনিফিকেন্ট যে কৌশলটা সেটা হচ্ছিল সংগঠন নানান ধরনের বিভিন্ন আহলে আদি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা সাংগঠনিকভাবে সিস্টেম্যাটিকভাবে অর্গানাইজড হয়েতে এই আন্দোলন পরিচালনা করেছে এবং তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাবলিকেশন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের পাবলিকেশন এসেছে তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানান ধরনের রিসার্চ প্রতিষ্ঠান পাবলিকেশ পাবলিশার্স প্রিন্টিং প্রেস এগুলো কিন্তু স্থাপিত হয়েছে এবং এগুলি এখনও চলছে তো মোটামুটি কুইকলি আমি এই থিসিসের যে দুইটা মেইন ক্লাসিফিকেশন ছিল সেগুলি আলোচনা করলাম সব কিছু তো আলোচনা করলাম না আমি শুধু চেষ্টা করলাম যে থ্রেটসগুলিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য এবং মেজর কৌশলগুলিকে আইডিফাই আইডেন্টিফাই করার জন্য এখন এছাড়াও কিন্তু এই হাদিসে আরও কিছু অক্সিলারি ইনফরমেশন আছে যেমন টার্মিনোলজিসগুলি এক্সপ্লেন করা আছে হাদিস হাদিস সুন্না খবর আথার এবং আকিদার আলোচনা আছে উনিশটা স্পেসিফিক আকিদার বিশদ আলোচনা আছে তারপরে পাঁচটা মূল নীতি আন্দোলনের সেটার একটা ডিসকাশন আছে তারপরে এই সাউথ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আহলে হাদিস আন্দোলন কীভাবে হচ্ছে তাদের আন্দোলনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স স্ট্র্যাটেজিস থ্রেটস অবস্টেকলস এগুলোরও কিন্তু একটা আলোচনা আছে এখন শেষ করার আগে আমার কয়েকটা কমেন্টস একটা হচ্ছে যে অ্যাক্টিভিস্টদের জন্যে যখন তারা কোনো কৌশল নিয়ে একটা উদ্দেশ্যের অর্জন করার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় তখন কিন্তু অবস্টেকলস বা থ্রেটস ফেস করতেই হয় এবং থ্রেটসগুলোর একটা আউটওয়ার্ড ম্যানিফেস্টেশনস থাকে মানে বাইরের একটা রূপ থাকে তার ভিতরে কিন্তু নানান ধরনের ইনার ফোর্সেস থাকে ড্রাইভিং ফোর্সেস থাকে এবং এই ড্রাইভিং ফোর্সেসগুলো নানানমুখী হতে পারে নলেজ অ্যাটিচিউড ভ্যালুজ বিলিভস বিভিন্ন ধরনের মোটিভেশনস ইন্টারেস্টস প্রেফারেন্সেস অপিনিয়ন্স নানান কিছু থাকতে পারে তো স্ট্র্যাটেজিকে ফোকাস করার জন্য মোর ইফেক্টিভ বা কার্যকরী করার জন্য এই আন্ডারলাইং ড্রাইভিং ফোর্সেসগুলি যদি শনাক্ত করা যায় ন্যারো ডাউন করা যায় তাহলে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিসগুলি আরও ফোকাস করা যায় এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আপনি যদি এখন দেখেন মডার্ন মাইন্ডস যেটা ওয়েস্টার্ন কালচার দ্বারা প্রভাবিত মডার্ন মাইন্ড মাইন্ডস কিন্তু রিলিজিয়নকে অনেকটা ইররেলেভেন্ট করে রাখে মানে রিলিজিয়ন একটা প্রাইভেট ব্যাপার নট ভেরি ইউজফুল এটা জীবন জীবনযাপনের জন্য মডার্ন লাইফের জন্য কাইন্ড অফ ইররেলেভেন্ট এরকম একটা একটা অ্যাটিচিউড নিয়ে তারা থাকে এটার বেসিস কিন্তু তাদের নলেজ এইভাবেই কিন্তু ইউনিভার্সিটিজ এজুকেশন সিস্টেম সেকুলার এজুকেশন সিস্টেম তাদের এই ধরনের ধারণা তাদের মধ্যে ঢুকিয়েছে তো এই শ্রেণীকে যদি আমি কোনো কৌশল অবলম্বন করে আমি দাওয়াত দিতে চাই এদের মধ্যে যদি প্রচার করতে চাই তাহলে সম্ভবত নলেজ দি করতে হবে সেটাই হয়তো বেশি ইফেক্টিভ হবে আমরা যদি অ্যানালজি ড্র করতে চাই আপনারা যদি দেখেন যে গ্লোবাল কর্পোরেশনসগুলো তারা যখন তাদের কম্পিটিশন যেগুলি তাদের থ্রেটস ওরা যখন সেগুলিকে স্টাডি করে তারা কিন্তু ড্রাইভিং ফোর্সেসগুলিকে আইডেন্টিফাই করে এবং ন্যারো ডাউন করে এবং সেইভাবেই কিন্তু তারা ফোকাস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তারা আগায় তো সেটা একটা তো আমরাও যদি আমরা যারা কর্মী আছি আলে হাদিস আন্দোলনের যে থ্রেটসগুলিকে স্টাডি করা যেটা রিসার্চ এই থিসিসের মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এটার আন্ডারলাইং ফোর্সেসগুলি বোঝা যে এটার মোটিভেশনগুলি কি থ্রেটসটা কোথার থেকে উঠে আসছে তাহলে কিন্তু আমরা খুব ফোকাস স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগাতে পারব নেক্সট আর একটা কমেন্ট হচ্ছে যে এই আন্দোলনের মূল জিনিসটা হচ্ছে মূল স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে প্রচার এবং প্রতিরোধ এবং প্রচার এবং প্রতিরোধের মূল জিনিসটাই হচ্ছে কমিউনিকেশান ব্যাপারটা হলো কমিউনিকেশান তো কমিউনিকেশান প্রসেসটাকে ভালো করে বুঝতে যদি বুঝতে পারি 
এবং এই প্রসেসের বিভিন্ন আসপেক্টস বিভিন্ন ডিমেনশনস আমরা বুঝতে পারি এবং সেগুলি যদি আমলে নিয়ে আমাদের স্ট্র্যাটেজিগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে কিন্তু আরও ইফেক্টিভ হবে যেমন আমি একটা কিছু মেসেজ কমিউনিকেট করতে চাই এই মেসেজটা কিভাবে আমি মিডিয়াতে দিব সে সে ব্যাপারে কিন্তু আমার মেনি চয়েসেস আছে আমি কিন্তু একটা স্পেসিফিক চয়েস একটা চুজ করছি এই যে প্রসেসটা এটাকে মেসেজ এনকোডিং বলে তো আমার মেসেজ এনকোডিংটা কিভাবে হচ্ছে তারপরে আমি যে মিডিয়াতে যাচ্ছি এই মিডিয়াও কিন্তু আমার মানে নাম্বার অফ চয়েসেস আর দেয়ার আমি ওখান থেকে সিলেক্ট করছি তারপরে মিডিয়ার থেকে অডিয়েন্স যখন মেসেজটা নিচ্ছে তার সামনেও কিন্তু এ রেঞ্জ অফ চয়েসেস এবং ওটাকে বলতে বলা হচ্ছে যে ডিকোডিং অফ দ্য মেসেজ তো এই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটা আপনার ইজ টেকিং প্লেস ইন অ্যান এক্সটার্নাল এনভারনমেন্ট এখানে নানান ধরনের এক্সটার্নাল এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কিন্তু এই 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 মেসেজ কমিউনিকেশনকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে যেগুলিকে বলে কমিউনিকেশন নয়েজেস তো আপনি আমি যখন একটা মেসেজ দিচ্ছি আমাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আমার অডিয়েন্স টার্গেট অডিয়েন্স যেন মানে ডিস্টরশন ছাড়া আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটাই যেন সে রিসিভ করে এবং সেটা কিন্তু আমি যদি এই মেসেজের পুরো প্রসেসটা আমার আমলে না নেই এবং এগুলি যদি ওয়ার্কআউট না করি অনেক সময় কিন্তু মেসেজ ডিস্টর্টেড হয়ে যেতে পারে তো এদিকে খেয়াল রাখা থার্ড আর একটা কমেন্টস হচ্ছে যে আমি যখন কমিউনিকেট করছি দুইটা জিনিসের উপর নজর রাখা একটা হচ্ছে রিচ আর একটা হলো ফ্রিকুয়েন্সি রিচ হচ্ছে আমার মেসেজটার জন্য তো আমার টার্গেট অডিয়েন্স আছে আমাকে ভাবতে হবে যে আমি কত পার্সেন্ট টার্গেট অডিয়েন্সেরকে মেসেজটা ডেলিভারি দিতে পাচ্ছি হানড্রেড আমার তো টার্গেট হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু আমি কি হানড্রেড পার্সেন্ট যেতে পাচ্ছি নাকি ফিফটি পার্সেন্ট না সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট তো আমার উদ্দেশ্য থাকবে যে রিচটাকে হানড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত রিচ করা তার জন্য হয়তো আমার মিডিয়া সিলেকশান আমার মেসেজ ডেভেলপমেন্টে অনেক ওয়ার্কআউট করতে হতে পারে আমার স্ট্র্যাটেজির ব্যাপারে ওয়ার্কআউট করতে হতে পারে তো একটা হলো রিচ তো সেকেন্ড থিং হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে যে সেম মেসেজ আমার অডিয়েন্সকে কতবার দিতে পাচ্ছি আপনার একটা মেসেজ যদি একবার পায় এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা এনাফ না বারবার মেসেজ মেসেজের প্রতি তাকে এক্সপোজ করতে হয় তাহলে তার অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করে ইন্টারেস্ট ডেভেলপ করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন আসে তো আমরা যদি এই রিচ অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সিটাকে দিকে নজর রাখতে পারি তাহলে আশা করা যায় আমাদের কমিউনিকেশনটা আরও হয়তো ইফেক্টিভ হবে তো আমি অলরেডি আমার নির্ধারিত সময় পার করে দিয়েছি আপনারা ধৈর্য ধরে আমার আলোচনা শুনলেন এতক্ষণ ধরে জাজাকুমাল্লা খাইরান আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু